Zum zweiten Mal in diesem Jahr lud das Büroversorgungsunternehmen Heinrich Hünecke Rostocks Auszubildende zum Tag der Kultur ein. Der Tag der Kultur ist ein Format des Projektes Treffpunkt junger Talente. Die Auszubildenden sollen so den Unternehmens- und Kulturstandort Rostock besser kennenlernen. Dieses Mal besichtigten die Azubis die DRK-Werkstatt in Reutershagen. Es ist eine von insgesamt fünf DRK-Werkstätten in Rostock. Mehr als 600 Menschen sind in den Einrichtungen des Kreisverbandes Rostock beschäftigt. Die Werkstätten sind dazu da, schwer körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen einen Arbeitsalltag zu ermöglichen. Dirk Johannesson ist Werkstattleiter und führte die Azubis durch die Räumlichkeiten. Die ähm, Azubis der Hansestadt Rostock ähm, sollen ähm, ähm, weiterhin ähm, offen sein, äh, neugierig sein im Rahmen ihrer Ausbildung und nicht nur ähm, ich sag mal, den speziellen äh, Bereich, äh, in dem sie sich jetzt gerade Ausbildung, ausbilden, kennenlernen, sondern auch sich ein, ein breites äh, Angebot an Allgemeinbildung, ein, ähm, ein breites äh, Angebot ähm, oder einen Überblick verschaffen, was so in, in ihrem Sozialraum stattfindet. Firmen können sich an die DRK-Werkstätten wenden und dort ihre Produkte zum Teil produzieren lassen. Aktuell verpacken einige Mitarbeiter zum Beispiel Schokoladentafeln, rund 2000 Tafeln an einem Tag. Dabei benötigt jede Tafel fünf Arbeitsschritte. Die Azubis haben sich einmal selbst ausprobiert. Auch Verbandstaschen werden von den Mitarbeitern der Werkstatt gepackt oder T-Shirts in der Näherei mit Labels versehen. Nach ihrem Rundgang durch die DRK-Werkstatt in Reutershagen besuchten die Azubis das Traditionsschiff im Rostocker Iger Park. Dort tauchten sie in die Geschichte ein. Mitgeben wollte ich Ihnen den Blick in eine ganz andere Lebenswelt, in eine ganz andere Zeit. Also dieses Schiff zu betreten, da ist man ja ganz schnell irgendwie, das ist ja so ein Zeitsprung, den man macht. Und einfach mal den Blick zu öffnen, den Horizont zu erweitern, das ähm, ist mir besonders mein Anliegen. Von der Steinzeit über das Mittelalter bis hin zur DDR-Zeit erlebten die Azubis Schiffbaugeschichte im Schnelldurchlauf. Außerdem schauten sie sich die originalen Schiffsräume der MS Dresden an. Eigentlich war anschließend noch ein Rundgang durch den Iger Park geplant, aber das typisch nordische Wetter machte den Azubis einen Strich durch die Rechnung. So musste der Tag der Kultur kurzfristig beendet werden.